，今天回来拍一个周五的视频了，也是太久没有拍周五的视频，我觉得有可能你们也有一点不知道怎么形容。哎，另外今天我们想说一下关于改装车。我都可以给你啊，但是问题就是你到调那些细节的时候，你调的好不好？然后。这台车的塞斯盖很多人都是用车身的颜色的但是我就选择贴了黑然后很多contrast就是红和黑的对比然后就比如说像我下面这些全都是碳纤维的一些东西然后你要改的真的你要改避震刹车换轮框轮胎买
，因为我从来我改我的车，就是因为我我想赶紧的开，所以我的车其实你看到这车的时候呢，没有那么完美，因为我很爱开，我天天都开。然后那时候安装宽体的时候，就是 E M Wraps 就连通帮我贴完之后，我跟我另外一个朋友花了一个多小时，就把整套宽体的套件都安装上去了。所以也就很多很多小细节我没有去 care， 因为我就觉得我这个夏天我必须得要开这台车这个样子的，小细节我不太在乎，因为这台车反正我都开，天天开，跑赛道什么之类的都做。然后其实 S 两千这台车对我自己我是特别有一个，就怎么说呢，特别对它有感情。也不是情怀，但是 S 两千这是我本来不喜欢的一台车，然后到最后我开了我姐夫那台呃蓝色那台 C R， 我做了一个英文的视频，如果你们想看的话可以去看一下，呃没有字幕 ，anyways， 但是我就重开了他那台车之后，我就爱上了 S 两千，我本来就没有想要买 S 两千，我想直接跳 N S X 的，但是开着开着就发现没有别的车比 S 两千好玩，虽然之前有点慢。但是呢，无所谓，因为 driver's car 嘛，我们都喜欢就是，呃，自然吸气的，转速转的比较高的，然后，呃，变速箱的感觉也挺好的一种，就我们这些这些，有可能对别人是很奇怪的要求吧，嗯、呃，然后就，我从一，一三年还是一二年的时候，就开始接触 S 两千，就一直开一直开一直开，到可能一四年还是一五年得到自己第一台 S 两千的时候。就陪我陪到现在，也没有买过别的车，一直都是 S 两千。虽然身边有很多朋友拥有过，但是都卖了，然后也有很多人很就舍不得，就卖了之后就后悔了。呃，那我也觉得啊、呃，无所谓吧，反正你们这样的，我对 S 两千就是这份感情，所以我永远都不会放弃这台车的，陪我到老的。无论我买得起超跑啦，买得起 P1 啦，拉法什么之类的。我在车库里永远都会有 S 一台 S 两千的，因为我是特别特别喜欢这台车，然后也是一台陪我成长的一台车，经历过的感情啊，呃，家里不愉快的事情啊，或者是人生有什么不愉快的事情，或者也就有很多开心的事情，也是这台车陪着我的，陪伴了我。所以、啊，如果你看着我，你觉得我这改一台，我是一个富二代，改一台改装车出来。就因为爸妈有钱啊，什么什么之类的，那你这些都是错误的一些幻觉。我自己本人经济能力没有很好，真的不会省钱。我对于管理钱的这个东西是完全不行的，所以也是有可能让我别的以前的一些前女友啊，或者感情生活的不顺利。啊。嗯、呃，但是我现在都无所谓了，反正人生嘛，我呢就是这样。想好，你是真的爱车，你是真的想学的，你是真的想懂的，你要自己去学怎么去安装这些东西。网上买 e n g i n e 这个东西，你在下面什么都可以搜索到，那为什么要问那么多问题呢？然后这条线我好像走的不怎么对，这个人不让我进，我就拉倒吧。Anyways， 呃，所以你自己
去选，就网上很，哎，现在有很多以前我不懂的事情啊，关于车的，我就通过 YouTube， 通过一些 forum， 就是别人写的文章什么之类的，去学了我现在懂的一切。有可能我小时候，我爸也是